टाकाऊ प्लास्टिक पासून इंधन निर्मिती करून त्या इंधनावर वाहन चालवणं शक्य असल्याचा दावा प्रिसाईस टेक्नॉलॉजी या कंपनीनं केलाय या कंपनीच्या अहमदनगर जिल्ह्यातील सुपे एमआयडीसी आणि नाशिक एमआयडीसी मधील प्लांट्स मध्ये प्लास्टिक पासून वॅक्स फ्री ऑइल तयार केलं जात आहे व्यावसायिक उपयोगासाठी अशा प्रकारच्या ऑइलची निर्मिती करणं शक्य झाल्यास पेट्रोल आणि डिझेलला पर्याय निर्माण करता येऊ शकतो असा या कंपनीचा दावा आहे तर प्लास्टिक पासून ऑइल किंवा इंधन तयार झाल्या सवघ्या पंचेचाळीस ते पन्नास रुपयामध्ये तुम्हा आम्हाला इंधन विकत घेता येईल आता हे ऑइल इंडियन ऑइल कॉर्पोरेशन लिमिटेड या सरकारी कंपनीला टेस्टिंगसाठी देण्यात आलंय कंपनीकडनं अंतिम अहवाल आल्यावरती हे ऑइल इंधनासाठी योग्य आहे की नाही याची सुद्धा खात्री किंवा सर्टिफिकेट मिळू शकेल आणि हा प्रयोग नेमका काय आहे कसा आहे याबद्दलची अधिक माहिती देण्यासाठी प्रिसाईस कंपनीचे क्षितिज झावरे सर सध्या आपल्यासोबत आहे सर आपलं खूप खूप स्वागत गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग सर प्लास्टिक पासून इंधन निर्मितीचे या आधी सुद्धा बरेचसे प्रयोग झाले ते आयदर फारसे यशस्वी झाले नाहीत किंवा त्याचा प्रॅक्टिकॅलिटी जी होती ती फारशी नव्हती आपल्या व्यवहारामध्ये तर या प्रयोगाचं नेमकं वेगळेपण काय आहे आणि कशात आहे या प्रयोगाचं वेगळेपण नेमकेपणाने सांगायचं तर साधारणपणे दोन हजार तीन सालापासून श्रीरंग भातखंडे यांनी यावर रिसर्च आणि डेव्हलपमेंट सुरू केला होता आणि काम करताना असं लक्षात आलं की बऱ्याच लोकांनी प्रायोगिक तत्वावर अशा प्रकारचे प्रोजेक्ट केलेले आहेत जे साधारण म्हणजे लॅबोरेटरीमध्ये किंवा प्रयोगशाळेमध्ये प्लास्टिक पासून इंधन तयार करणं ही गोष्ट शक्य आहे पण प्रॅक्टिकली कमर्शियल प्लॅटफॉर्मवरती मोठ्या प्रमाणावरती चार टन पाच टन दहा टन पंधरा टन इतक्या मोठ्या क्वांटिटीवरती प्लास्टिक पासून प्रोसेस करून डिझेल किंवा इंधन तयार करणं हे आतापर्यंत कोणीच केलेलं नव्हतं आणि ती गोष्ट आम्ही आता करतो आहे तर यातलं नेमकं वेगळेपण सांगायचं म्हणजे लोक जे काही प्रकारचं प्लास्टिक आपण पाहतोय जे प्लास्टिक रिसायकल होतं जे पुन्हा पुनर्वापर करणं शक्य आहे अशा प्रकारचं प्लास्टिक पेक्षा जे प्लास्टिक पुनर्वापर केलंच जाऊ शकत नाही जे प्युअर वेस्ट आहे म्हणजे म्युन्सिपल सॉलिड वेस्ट मध्ये कचऱ्यामध्ये निर्माण होणारं प्लास्टिक असेल किंवा इंडस्ट्रीयल वेस्ट मध्ये तयार होणारं प्लास्टिक असेल याचं पुनर्वापर केलं जाऊ शकत नाही तर हे जे प्लास्टिक आहे हे प्लास्टिक पासून आम्ही इंधन निर्मिती करतो आणि ती लार्ज स्केलवर करतो म्हणजे साधारणपणे आता आम्ही सोळा टन पर डे म्हणजे सोळा किलो वेस्ट प्लास्टिक पर डे सुपा आणि नाशिक म्युन्सिपल कॉर्पोरेशनच्या प्लास्ट कचऱ्यामधून निर्माण होणाऱ्या प्लास्टिक पासून आम्ही सोळा हजार किलो प्लास्टिक पर डे प्रोसेस करतो आणि प्रॅक्टिकली या प्रकारच्या एवढ्या मोठ्या व्हॉल्युमवर या वेस्ट पासून तयार करणार मला वाटतं ही ही पहिलीच कंपनी आम्ही पहिलेच असू आणि झिरो वेस्ट टू झिरो वेस्ट म्हणजे वेस्ट पासून कुठलंही वेस्ट तयार होणार नाही ते पूर्णपणे डिस्पोज केलं जाईल त्यामधून कुठलेही हार्मफुल इमिशन किंवा गॅसेस बाहेर निघणार नाहीत अशा प्रकारची ही टेक्नॉलॉजी आम्ही डेव्हलप केलेली आहे आणि आता सुपे येथे बारा हजार किलो पर डे आणि नाशिक येथे चार हजार किलो पर डे या प्लास्टिकवरून आम्ही आता प्लांट ऑपरेट करतो नक्कीच म्हणजे हा एक खूप धाडसी आणि खरं तर रिव्होल्युशनरी प्रयोग म्हणता येईल पण मुळात अशी इंधन निर्मिती करावी असा विचार डोक्यात कसा काय आला याचा विचार म्हणजे याचं क्रेडिट खरं द्यायचं तर मी श्रीरंग भातखंडे यांना देईल ते वेस्ट हिट रिकव्हरी सिस्टीम मध्ये काम करत होते आणि वेस्ट हिट रिकव्हरी सिस्टीम मधून काम करत असताना वेस्ट प्लास्टिक किंवा वेस्ट जे काही जनरेट होतं त्यापासून एनर्जी जनरेट करता येईल का ही संकल्पना त्यांच्या त्यांना सुचली आणि त्यामध्ये आर एन डी करत करत त्यांनी दोन हजार नऊ साली आम्ही पहिला प्रोटोटाईप पायलट प्लांट एक हजार किलो पर डेचा पुणे येथे टाकला आणि त्याच्यावरती ट्रायल करत आम्ही ज्या वेळेला एक अशा स्टेज लागू की आम्ही एक चांगल्या क्वालिटीचा डिझेल तयार करू शकतोय की जे डिझेल कन्सिस्टंटली आम्हाला एक डिझेल सारखेच स्पेसिफिकेशन किंवा त्याचा उष्मांक किंवा कॅलरिफिक व्हॅल्यू जी म्हटली जाते किंवा त्याचे बाकीचे जे काही डेन्सिटी किंवा बाकीचे जे काही स्पेसिफिकेशन असतात त्याला मॅच होणारं ऑइल ज्या वेळेला आम्हाला एक सातत्याने कन्सिस्टंटली त्यातून मिळालं त्यावेळेला आम्ही हा प्रोजेक्ट कमर्शियली ऑपरेट करायचा ठरवला आणि साधारण दोन हजार अकरा पासून आम्ही यावर कमर्शियली काम करायला सुरुवात केली आणि आता तो प्रोजेक्ट आम्ही फुलप्रूफ रन करतो आम्ही तुमचा जो प्लांट आहे दोन्ही ठिकाणचा तर इंधन निर्मितीचा हा प्लांट तुम्ही कसा उभारला त्याच्यासाठीची मशिनरी नेमकी कुठून आणलीत का ती तुम्ही इथे इथेच तयार केली आणि एकंदरीत खर्च किती आला तुम्हाला या सगळ्यासाठी ही जी मशिनरी आहे ही इन्स्टॉल रिन्युएबल एनर्जी सिस्टीम प्रायव्हेट लिमिटेड ही पुणे बेस्ड कंपनी आहे आणि या कंपनीमध्ये या वेस्ट प्लास्टिक पासून वीज निर्मिती वेस्ट प्लास्टिक पासून इंधन निर्मिती वेस्ट प्लास्टिक पासून गॅस म्हणजे एल पी जी इक्वेलंट गॅस तयार करणं अशा प्रकारची जी इक्विपमेंट आहे मशिनरी आहे ते बनवले जाते तर त्या कंपनीच्या मार्फत त्या कंपनीच्या इनिशिएटिव्ह मधून आम्ही सुपे या प्लांटची उभारणी केलेली आहे 
साधारणपणे पॉस्टिंग वाईज बघायचं गेलं तर आम्हाला रिसर्च आणि याच्यामध्ये सुरुवातीच्या पिरियडमध्ये आम्हाला खूप यामध्ये प्रचंड मोठ्या प्रमाणावर खर्च आला की ज्यामुळे ती इनिशियल कॉस्ट वर मी सांगू शकत नाही पण आता ज्या स्टेजला आम्ही आहोत या स्टेजला आम्ही साधारणपणे एक पंधरा ते वीस कोटी रुपयाची यामध्ये इन्व्हेस्टमेंट केलेली आहे पण जेव्हापासून ही सगळी प्रोसेस सुरू झाली ही प्रक्रिया सुरू झाली आहे तर त्याच्यामध्ये काय काय अडचणी तुम्हाला येत आहेत सध्या मधली सर मॅडम तुम्हाला सांगतो की ज्या प्रकारचं ऑइल आपण यामध्ये करतो आहे हे या या क्वालिटीचं ऑइल आतापर्यंत कोणालाच जमलं नाही त्याचं कारण म्हणजे सगळ्या चायनीज चायनामध्ये पण अशा प्रकारची टेक्नॉलॉजी डेव्हलप झाली पण त्या प्लांटमध्ये सुद्धा ऑइलमध्ये वॅक्स येतं आणि एकदा तुमच्या ऑइलमध्ये वॅक्स जनरेट झालं की ते पूर्ण ऑइलला वॅक्सी करून टाकतं वॅक्सिफिकेशन करून टाकतं म्हणजे पूर्ण ऑइल सॉलिडीफाय होऊन जातं तर वॅक्स जनरेट न होणं हे सगळ्यात मोठी आणि महत्वाची गोष्ट आहे जी आम्हाला खूप अडचणीनंतर किंवा एक आम्ही अचीव्ह केली आहे आणि आम्ही आता अगदी छाती टोकपणे सांगू शकतो की आमच्या ऑइलमध्ये वॅक्स येत नाही आमचं ऑइल हे वॅक्स फ्री ऑइल आहे आणि ही आमची सगळ्यात मोठी अचीवमेंट आहे त्यानंतर दुसरं म्हणजे ज्या प्रकारचं प्लास्टिक आपल्याकडे प्लास्टिकमध्ये सेग्रिगेशन केलं जात नाही कारण आम्ही रेडीमेड प्लास्टिक मार्केटमधून विकत घेत नाही मार्केटमध्ये जे प्लास्टिक असतं ते प्लास्टिक सेग्रिगेटेड ते रिसायक्लेबल प्लास्टिक असतं त्याचा पुनर्वापर होतो आणि त्याच्यावर बरेच दुसरे व्यवसाय पण अवलंबून आहे त्याच्यावर आम्ही त्याला कुठेही डिस्टर्ब न करता जे प्युअर वेस्ट आहे जे प्लास्टिक लँडफिलिंगला जातं ते प्लास्टिक पण त्या प्लास्टिकमध्ये माती दगड किंवा इतर वेगवेगळा कचरा हा सगळा मिक्स होऊन आलेला असतो त्यामुळे या सगळ्याचं सेग्रिगेशन करणं आणि त्यापासून प्लास्टिक जे आहे जे प्रोसेसला बाकी ती गोष्टी लँडफिलिंगला किंवा कंपोस्टिंग करता जाऊ शकतात पण प्लास्टिक मात्र हजार वर्ष जरी तुम्ही जमिनीत गाडून ठेवलं तरी ते प्लास्टिक हे तसंच राहतं तर त्या प्लास्टिकची प्रोसेस करणं गरजेचं आहे कारण त्याच्यापासून दुसरं काहीच निर्माण होऊ शकत नाही तर त्या प्लास्टिकला आम्ही स्वच्छ करणं क्लीन करणं त्यामधून इम्प्युरिटीज बाजूला काढणं आणि मग ती प्रोसेस करणं हा एक टीडीएस जॉब आहे जो जो जॉब आम्हाला आपल्याकडे सेग्रिगेशन सिस्टीम प्रॉपर नसल्यामुळे आम्हाला करावं लागतं आता सध्या जी ऑइल निर्मिती होते किंवा इंधन निर्मिती होते त्याचा वापर नेमका कुठे कुठे केला जातोय आणि बाजारामध्ये म्हणजे तुम्हा आम्हाला हे इंधन वापरायला मिळावं यासाठी तुम्ही कसे प्रयत्न करताय आता हे जे ऑइल आमच्याकडे जे जनरेट होत आहे ते ऑइल कारण आपण जेवढा ऑइलचा युसेज ऑटोमोबाईल फ्युएल करता करतो त्यापेक्षा कितीतरी पटीने जास्त ऑइल हे इंडस्ट्री करता लागत असत कारण इंडस्ट्रीमध्ये बॉयलर फर्नेस फोर्जिंग ज्या ज्या ठिकाणी हिटिंग इक्विपमेंट्स आहेत त्या सगळ्या ठिकाणी हिटिंग करण्याकरता ऑइल लागतं बऱ्याचशा कंपन्यांमध्ये डिजी सेटमध्ये डिझेल वापरून वीज निर्मिती करून त्याच्यावर प्लांट चालवला जातो तर या सगळ्या ठिकाणी डिझेलला सबस्टिट्यूट म्हणून रिप्लेसमेंट म्हणून आपलं ऑइल वापरलं जाऊ शकतो आणि त्याचं मार्केट एवढं ह्यूज आहे की मार्केट एकदा युज करणाऱ्या माणसाला ऑइलची क्वालिटीचा एकदा अंदाज आला की हे ऑइल इक्वल टू डिझेल आहे आणि हे फायर होताना बर्न होताना कुठल्याही प्रकारचा पोल्युशन याच्यामध्ये होत नाही आहे तर त्याच्यानंतर हे मार्केट इतकं युज आहे की हे ऑइल विकणं हा काही खूप मोठा प्रॉब्लेम नाही आहे खूप मोठं आणि अनोखं संशोधन म्हणावं लागेल आणि त्यांनी सांगितल्याप्रमाणे जर का हे व्यवहार्य ठरलं आणि बाजारामध्ये सुद्धा उपलब्ध झालं तर अवघ्या चाळीस ते पंचेचाळीस रुपयामध्ये हे इंधन आपल्याला उपलब्ध होऊ शकेल आणि त्यामुळे जो मोठा बोजा पडतो इंधन दरवाढीचा तो निश्चितपणे टाळण्यात येईल खूप खूप शुभेच्छा तुम्हाला तुमच्या प्रयोगासाठी आणि मनापासून धन्यवाद आमच्याशी गप्पा मारल्याबद्दल